Isa na siguro sa mga ultimate dream ng kahit sinong basketball player ang makapasok at makapaglaro sa pinakapopular na liga sa buong mundo, ang NBA. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang mga Pinoy na muntik na makapaglaro noon sa NBA. Ano nga ba ang dahilan at bakit hindi natuloy ang kanilang mga NBA journey? Sino itong PBA superstar na isang pirma na lang ay kauna-una ang homegrown Filipino player na sana sa NBA? Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat. Two thousand sixteen ay nang trabahuhin ni Kiefer Ravena ang kanyang NBA dream at magpunta ito sa US. Kinuha naman ng Dallas Mavericks affiliate na Texas Legends itong si Ravena. Ngunit isa lamang developmental player at hindi ito kasama sa active roster ng Legends. Dito talaga sinubok ang kagustuhan ni Ravena na makapasok sa NBA dahil apartment lang ang sagot ng Texas Legends at siya na ang bahala sa ibang gastusin at idagdag mo pa dyan ang without pay na offer sa kanya. After ng isang taong pamamalagi sa US ay umuwi na ng Pilipinas si Kiefer para maging parte ng national team ng Pilipinas at kalaunan ay nag-apply na sa PBA draft kung saan kinuha nga ito ng NLEX bilang kanilang second overall pick. Taong 2012 nang ipursue ni Japet Aguilar ang NBA journey nito at mag-apply sa NBA D-League kung saan kinuha naman ito ng Santa Cruz Warriors bilang kanilang 13th pick sa 7th round o pang 109th overall pick. Dahil nga sa development na ito ay si Japet din ang kauna-unahang Filipino na madraft sa nasabing liga. Matapos makasurvive sa unang dalawang cuts na ginawa ng Santa Cruz Warriors na siyang Golden State Warriors affiliate ay si Japet Aguilar ang huling cut na ginawa sa roster na binubuo ng nasabing kuponan. Naimbitahan din noon si Japet Aguilar na mag-train sa New Orleans Hornets ngunit sinabi nga na hindi pa umanuhanda si Aguilar sa World's Top Basketball Club competition. Dito na nag si Aguilar na umuwi na Pilipinas at naglaro na lang sa PBA. 2015 ay na mag-apply sa NBA draft si Bobby Ray Parks Jr., Ngunit wala ngang NBA team ang kumuha dito. Hindi naman nasayang ang mga efforts ni Parks dahil may nagka-interest pa din sa kanya. Naimbitahan nga ng Dallas Mavericks si Parks na maglaro sa kanilang Summer League team kung saan nag-average ito ng 3 points at 1.7 rebounds. Dito din nagkaroon ng chance si Ray Parks na makalaban ang Phil Am na si Jordan Clarkson. Dahil nga sa development na ito ay si Ray Parks ang kauna-unahang Filipino born player na makapaglaro sa Summer League ng NBA. Kinuha din ng Dallas Mavericks affiliate Texas Legends si Parks kung saan tumagal ito ng isang buong season na may averages na 4.6 points at 1.9 rebounds. Iginiit naman ni Parks na ang main goal daw umano ay ang makapasok sa NBA hindi lang para sa kanya kundi para sa ama nito. After ng isang season sa Legends ay hindi na niretain si Ray Parks kaya pumasok uli ito sa D-League draft. Kinuha naman ng New York Knicks affiliate si Ray Parks pero agad din naman itong nakat. Dito na din nag si Parks na maglaro na para sa ABL at ngayon nga ay kasalukuyan naglalaro sa PBA. Isa sa mga superstars noon at kasama sa PBA 25 Greatest Players, Rookie of the Year, MVP at ilang beses na ding naging kampiyon sa liga si The Quick Brown Fox, Ricardo Brown. Isang solidong point guard noon ng Pepperdine University na may maaasahang dribbling skills at napakahusay na shooting. 1979 ay nang magpas siyang mag-apply sa NBA draft si Ricardo Brown kung saan kinuha ito ng Houston Rockets bilang kanilang 59th overall pick. Subalit hindi nga ito nakapirma ng kontrata. Dito na nga nagpas siyang pumunta ng Pilipinas si Brown at dito na din ito lubos na nakilala. Isa sa pinaka nakakapanghinayang na NBA journey ang kwento ni Johnny Abrientos dahil isang pirma na nga lang at may legit homegrown Filipino na sana ang makakapaglaro sa NBA. Late 90s nang umingay ang pangalan ni Johnny A kung saan nahirang itong PBA MVP matapos mag-average ng 14.6 points, 4.9 rebounds 
5.1 assists at 1.4 steals at pamunuan ang Alaska Milkmen sa kanilang Grand Slam noong 1996. After na Grand Slam season ay tila mas nag-improve pa si The Flying A matapos mag-average ng 16.7 points, 4.6 rebounds, 6 assists at 2.2 steals para sa Alaska. Dito na nga napansin ni Charlotte Hornets scout Joe Betancourt ang husay ni Abarientos at pumunta pa nga ito ng Pilipinas para personal na offeran si Johnny A. Ang unang offer nga ay imbitasyon sa training camp ng Hornets pero hindi nga interesado si Abarientos dito. Dito na nakipag-meeting si Betancourt kay Abarientos at coach Tim Cohn at after nga ng meeting ay napagkasunduan ng pipirma si Johnny Abarientos ng 10-day contract para sa Charlotte Hornets sa pagbalik ni Betancourt dito sa Pilipinas. Sa kasamaang palad ay wala ng feedback na nakuha pa si Abarientos at hindi na nga bumalik pa ng Pilipinas si Betancourt. Sinabi nga ni Tim Cohn na malaking bagay sana para sa ating mga Pilipino ang pagpasok ni Abarientos sa NBA dahil pwedeng masway ang mga scouts na tignan din ang mga basketball players dito sa Pilipinas. Ngayon nga ay sinusubukan naman ni Kai Soto na gawin ang lahat matupad hindi lang ang pangarap niya kundi ng Pilipinas na magkaroon ng homegrown Filipino player na makukuha at makakapaglaro sa NBA. Ikaw ka dribble, naniniwala ka bang sooner or later ay magkakaroon na ng homegrown Pinoy sa NBA? about that quick shot there and Parks yes Ray Parks with his first basket of the season nice face good that's a good rep right there right back same thing Pass out to Parks. Parks drives over Jackson. Left it short. Tips it up. No. Gets his own rebound and follows it home. And I. Naman. I mean, I don't want to have any regrets of saying sayang di mo sinubukan. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod nating mga videos. Salamat!